Bu denklemin çözümlerini bulmaya çalışalım. 2x eksi 3'ün karesi eşittir 4x eksi 6. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Ve bir de bir ipucu vereyim. Bu denklemi klasik yöntemle yani buradaki parantezi açıp ikinci dereceden bir denklem olarak çözebilirsiniz. Ya da denklemin iki tarafını yakından inceleyecek olursanız bunu çözmenin çok daha hızlı bir yolu olduğunu da görebilirsiniz. Evet hadi bakalım. Sol tarafta 2x eksi 3'ün karesi var. Sağ tarafta da 4x eksi 6. Peki 4x eksi 6, 2x eksi 3'ün iki katı değil mi? Aynen öyle. Şu şekilde yazayım. 2x eksi 3'ün karesi eşittir. 4x eksi 6'yı 2 parantezine alacak olursak, 2 çarpı 2x eksi 3 olur. Değil mi? İşler şimdi ilginçleşti. Bir şeyin karesi eşittir, aynı şey çarpı 2. Yani bir şeyin karesi kendisinin 2 katına eşit. İlginç değil mi? Ve bu şeyin ne olduğunu bulabilirsek her şey çok daha kolay olur. Ne dediğimi başka bir şekilde anlatayım. Bakın mavi ile altını çizdiğim şeyin karesi aynı şeyin 2 katına eşitmiş. Mavi ile altını çizdiğim şeyin neye eşit olduğunu bulabilirsek x'in ne olduğunu bulmak çok kolay olacak. Hatta şöyle yapalım. 2x eksi 3'ün yerine mesela p koyalım. Yazalım. Not edelim, p eşittir 2x eksi 3. Bunu yaptığımızda denklemin sol tarafında p kare, sağ tarafında da 2 çarpı p elde ettik. Nasıl mı? 2x eksi 3 yerine p kullandık o yüzden. 2 çarpı p. Ve şimdi de p'nin neye eşit olduğunu bulalım. Artık tek renk kullanayım. 2 taraftan da 2p çıkarırsak, p kare eksi 2p eşittir 0 olur. Öyle değil mi? Sol tarafı p parantezine alalım. p çarpı p eksi 2 eşittir 0. Bunu daha önce de görmüştük. İki ifadenin çarpımı 0 eşitse bunlardan, bu ifadelerden en az birinin 0 olması gerekir değil mi? Yani ya p 0 olacak ya da p eksi 2. p eksi 2 eşittir 0'dan p'yi 2 olarak buluruz. Evet, p'nin ya 0 ya da 2 olacağını bulduk. Ama işimiz henüz bitmedi çünkü x'in neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor, p'nin değil. x'in neye eşit olduğunu bulmak için bu ifadeyi p için bulduğumuz, p için bulduğumuz değerlere eşitlememiz. Yani 2x eksi 3 eşittir 0 ve 2x eksi 3 eşittir 2 denklemlerini çözmemiz lazım. Burası için 2 tarafa da 3 ekleyelim. 2x eşittir 3. İki tarafı 2'ye bölünce de x eşittir 3 bölü 2 olur. Burada ise 2 tarafa 3 ekleyelim. 2x eşittir 5. İki tarafı 2'ye bölünce de x eşittir 5 bölü 2 çıkıyor. Evet, buradaki denklemin çözümleri bunlar. Denklemi bu şekilde çözdüğünüzde her şeyin ne kadar kolay olduğunu gördünüz değil mi? Eğer bu parantezi açıp bunu bundan çıkararak çözseydiniz, çok daha uzun ve karmaşık işlemlerle karşılaşacaktınız. Ulaşacağınız sonuç yine aynı olacaktı ama gerçekten çok daha fazla işlem yapmanız gerekecekti. Bunun yerine denkleme bakıp bir benzerlik yakaladığınızda denklemi çözüp sonuca ulaşmak çok daha kolay ve hızlı.